Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious in panic, the infinite vastness of all that is blackness. Hello, everyone. Welcome to the CD CD is for you forever. Prayer 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 Nelly Kuril Green Wire School in Adatana, Sajivan de Furniture Kada, Sajivan the Furniture Kala, your Pratera, and the Etum and the quality of the furniture, Etum Villa Kurachuduka, Uru Shop, and he shop in the Vishashan Lake and the Mulu, Sajivan the Kadail and the Mulu. In the Makuru Pratera and the Rio, by Fidia Sago and the House Swamming, Unukota and the House Swamming. Madam Batoke, Madam Batana, a bunch of furniture in the house. I think good of Moki, a kind of good of food in the region. And I'm not sure to do a vicious shop with a furniture shop with another Sajiv and Dagada, Sajiv or Baki carrying the children's life. Namaskar, Sajiv. I'm not going to say, 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 i Furniture like a young Moki, a Kadina Moody, or ended one. When either some side of him would bring you there, the liquidity lay with furniture, Samaraj, then there is a Laspar and the Kane delivery. I think there is a session of the younger, you know, I think good on the Paradis and the pressure. I don't like the Tunuru, the younger, now they go to the the main road is the main road. The furniture shop is the main The furniture shop is the main road. 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 The furniture shop the Paliya, ini Muslim jenuh hati betul pupu mar. So, anda mana itu asari mar ini ti panih pijau, wali ni itu. Aduh, plastik ni itu kat tilan naik kiri. Adalah nombor ini terotak. Ini selesa, kurang office meja segala naik. Ini selesa, tu nu tanjil selesa mana, binti lekik awisah maya furniture itu, matram ulipat jodoh. Ini tu perdana kerana, ini high range kerjanya pinna starting. Kodam orang itu na, ini ada tadi milik orang start ini kodam orang itu na. Kodam orang ni ada mana tadi, kita nama dia berapa ini berapa mana le? Milik orang, milik orang start ini kodam orang itu na. Kodam orang itu na. Ah, abad ni start ini perimbau itu ada, ini tadi milik orang darah orang ni. Sulap apa ayat orang ni lekiri tadi orang itu. Tadi orang itu. Kenapa tadi orang ni? Ini tadi orang ni apa ni? Kita ni ada pesa kan lah sahuri orang ni. Okey. Okey. Padahal ni lekiri ni kuda lah ini agak lelaki. Kuda lah ini. Pine, orang pra, paramara kita ni tu berada krisi aja, nilai pun betul. Pine, poran dah jeng lalu tu, boleh tu mana korca orang orang tu, wewasai adi sana tu, ini furniture, torakum kurcuh. Pini, nama mula, nama mula torakum adi kali tu krisi aja. Ah, seri seri. Pini di sini tu sahdi tu kan dua, nama lagi joli ke, orang alda gula kiri poi padic, ranci wasa tu lah alda gula ni nanti selesa ana. Oh, ibu saya yang dorang ini. Kalau kita mula nesterin tu, kita ada. Ada ada. Kita 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 
ഒരു ഷോപ്പ് ഒരു മുന്നൂറോളം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള അത്രയും തന്നെ യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഒരേ വീടുകളിലും ചെറിയ അവന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയ ഷീറ്റൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടി സ്വന്തമായിട്ട് പണിയാ അപ്പൊ വാടകയൊന്നുമില്ലാതെ അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇവിടത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സഹകരണമാണ് സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിയമ തടസ്സം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര നിയമ തടസ്സമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് എൻ ഒ സി അത് കറണ്ട് കെ എസ് ഇന്ന് കറണ്ട് കിട്ടാൻ ഇതെല്ലാം ആദ്യ കാലത്ത് പ്രയാസമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പേപ്പർ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലെവലിൽ അതിനെല്ലാം പൊല്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മൗന സമ്മതം എന്നൊന്നും പറയാം പിന്നെ ആളുകളുടെ സഹകരണമുണ്ട് അയലുക്കത്തെ ആളുകൾ നല്ല സഹകരണം അയലക്കത്തുള്ള ആളുകൾ ചില ഈ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറികൾ വന്നാൽ എതിരായ പരാതി കൊടുത്താൽ നിന്നു പോകും നിന്നു 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 അപ്പൊ അത് നെല്ലിക്കുഴിയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുള്ള ഭരണാധികാരികളാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വളർച്ച അതെ അതെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട നെല്ലിക്കുഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൗന്ദര്യ പണക്കം പോലും ഇല്ല ഒരു കടക്ക അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം എനിക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ കച്ചവടക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സാധന കച്ചക്കര കൗതുകമാണ് നിങ്ങളുടെ വെല്ലുക്കുഴിയിലെ ഒരു സഹോദര സ്നേഹം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം എത്ര യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇരുന്നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരം തൊട്ട് പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ ഉള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഏറെക്കുറെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് ഒരു അഞ്ചു പേര് ഉണ്ടാവും അഞ്ചു പേരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ബിസിനസ് ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യാപാര ശൃംഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാർപ്പറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഒരുപക്ഷെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ അടക്കുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ തൊഴിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ശരി ശരി അതിന് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തടിയാണ് ബുദ്ധാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്ലാവ് തടിയാണ് അതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷം എല്ലാവരും തേക്കിലേക്ക് മാറി തേക്കിലേക്ക് മാറി തേക്കിലേക്ക് മാറി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം തേക്കിൽ നിന്നും മാറി മഹാണി അതായത് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഫർണിച്ചറും ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തേക്കും തേക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ മഹാണിയുടെ ലോ കോസ്റ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് സാധനമുണ്ട് ഈ കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനം സാധനം നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒരു രാജകീയ സിംഹാസനം വേണ്ട ആ രീതിയിലുള്ള ആഡംബര ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആ തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വാറണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഉറപ്പ് അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഈ തടി പോളിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല ഇല്ല ആ ഞങ്ങൾ ആദ്യ കാലത്ത് മെഴുക് ഉരുക്കി തേച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വാർണിഷ് അടിക്കുക എന്ന് പറയും അതിന് മേളിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഇതിന് പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ പോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഫില്ലർ എന്നും പറഞ്ഞ സാധനം അടിക്കും അതിന് ശേഷം സീലർ എന്നും പറഞ്ഞ സാധനം അടിക്കും അതിന് ശേഷം ഈ സീലർ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കും അതിന് ശേഷം കമ്പ്രസറിൽ ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കമ്പ്രസറിൽ ഒരു കോട്ടിങ്ങൾ അടിക്കും അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഈ പോളിഷി തടിയുടെ മുകളിൽ തെല്ലുകൊണ്ട് ഇതിന് ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സജീവ പ്രധാന ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് കോവിഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ കാലഘട്ടം കൊടുത്തതായിരുന്നു ഈ നിർമ്മാണ മേഖല വീട് ക
ഇതിന് കാണുന്നില്ല വലിയ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉടമസ്ഥൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആവറേജ് ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ തന്നെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പങ്കാളികളാണ് കാരണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വളരെ ഇതിന് സഹായത്തിന് കൂട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ലാഭ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ അത് നല്ല ഐറ്റം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ വന്ന് മേടിക്കുക അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു തനി ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സജീവന തടി മില്ലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഈ തടി രേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് തടി പലകയാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആറ് ദിവസത്തെ ജോലിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസവും ഈ മറ്റ് തടിമില്ലുകളിൽ പോയി ഇത് പീസാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ജോലിയാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ആ ജോലി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറിക്കേണ്ടി വന്നു ആ അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ചു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മില്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലൊരു സുപ്രീം കോടതി ഓർഡറാണ് പുതിയ മില്ലുകൾ കേരളത്തിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മില്ല് പുതിയത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ഫാക്ടറി പോയി മേടിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഈ യൂണിറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരു തടി മില്ല് ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പീസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഫർണിച്ചർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇരുന്നു അത് തന്നെയാണ് വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ ചെറിയ പീസുകളാണ് പോലും അതൊരു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് റൗണ്ട് തടിയുടെ ആ തൊലി കഴിഞ്ഞുള്ള മുഴുവൻ ഭാവം ഉപയോഗിക്കും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗം ഇല്ല അതായത് തൊലിയുടെ പുറത്തുള്ള ഭാഗമൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ പീസ് ഉപയോഗിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി തേർഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് തരം തിരിക്കും വെള്ളയുള്ളതും വില കുറവുണ്ട് കുറവുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിക്ക് നല്ല വില വരും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വില കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരൈറ്റം തന്നെ ഒരാ ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കുവാങ്കിൽ അതൊരു നൂറെണ്ണം നൂറ്റമ്പത് പീസൊക്കെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കും അന്ന അന്നാ മാത്രമാണ് ഇതിന് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ വില കൂടുതൽ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ മേഖലയിൽ വന്ന വെച്ചാൽ ഒരേ വീടിനും ഒരേ ഇന്റീരിയൽ ഡിസൈൻസ് ആളുകളുണ്ട് ആ അതും കൂടെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരാ ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും നേരത്തെ ഒരു വീട് പണിയും പണിയൊക്കെ ശേഷമാണ് ആളുകൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ എടുക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു കുറെ മോഡലിലെ കട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മോഡൽ കട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ അവർ സ്വീകാര്യതയാണ് കുറെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ടേബിൾ അവർ എടുക്കും അതുപോലെ ചെയറും അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരേ മോഡലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്കും തടി അറക്കാനും എല്ലാത്തിനും വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പുതിയ ഡിസൈനിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഈ പ്രധാന കാരണം ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസം വേണ്ടി വരും നിർമ്മിക്കാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസൈനിലുള്ള പീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റൗണ്ട് തടി മില്ലി കയറ്റി ആ ആ പീസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ജലാംശായി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ജലം വറ്റുള്ളൂ മഴക്കാലത്ത് ഇതൊരു ജലാംശം വറ്റിക്കാൻ വേറെ സംവിധാനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ആ ഹീറ്റർ പോലത്തെ ആ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഡ്രയർ ഡ്രയർസം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ജലാംശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ജലാംശം പറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫർണിച്ചർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ആക്കി അതിന് ശേഷം 
ഇപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി താഴെ ഉണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പലർക്കും പല വലിപ്പത്തിലുള്ള വീടായതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടിനുള്ള വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണം നിർമ്മിക്കാൻ സീറ്റിന്റെ എൽപ്പം അധികം എൽ ഷേപ്പിലുള്ള സെറ്റ് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകണേ പിന്നെ സി ടൈപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തായിട്ട് തോന്നും സജീവ പിന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ പറഞ്ഞു സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ സംശയമുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ വീട് പണി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർപ്പൻ്ററെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ലാഭമാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സജീവൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലേബർ ചാർജ് ചെയ്താണ്ട് ഒരു പോലെയാണ് ഒരു പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ലേബറിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫർണിച്ചറിന് തടി ഒരേപോലത്തെ പീസുകളല്ല ഒരു ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പീസ് ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഇരുപത് പീസ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പീസുകളാണ് ഇത് കൃത്യ എണ്ണത്തിന് ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടി പോകും കൂടി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും കുറഞ്ഞു പോയാൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പോയാൽ വീണ്ടും മേടിക്കണം വീണ്ടും മേടിച്ചാൽ അതായത് ഒരു പ്ലേവുഡ് മേടിക്കുക പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര മേടിക്കുക പോലെയോ അല്ല തടി റൗണ്ട് തടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് ആണ് വേസ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് അത് വീണ്ടും ഒരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റി അതിനകത്ത് നിന്നാണ് അതിന്റെ ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ തടി മേടിച്ച ഒരു ഉൽപ്പന്നം പണിതാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പീസുകളുടെ എണ്ണം അതനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ലാഭം പിന്നെ തടി കൃത്യമായി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഡെയിലി തടി റൗണ്ട് തടി പീസാക്കുക അപ്പൊ ഒരു തടിയിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനപ്പാടാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഈ നിരന്തരം തടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് തടിയിൽ നിന്ന് എത്ര പീസ് കിട്ടുന്നു അത് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഒക്കെ നല്ല ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാർപ്പൻഡർക്ക് പ്രധാന ജോലി ബേസ്മെന്റ് അതായത് ഒരു തറ പണന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കട്ടല ജനല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഒരേ അളവിൽ ഒരു നൂറ് പീസ് മതി അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് പീസ് മതി ഒരേ അളവാ അതായത് നാലര ഇഞ്ച് വീതി രണ്ടര ഇഞ്ച് കനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് വ്യത്യസ്തമായ പീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാഭാ വീട്ടിലിരുന്ന് പണത അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ജനലിന്റെ അടപ്പ് അത് ഒരേ പോലത്തെ പീസാ ഒരു നൂറ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് പീസ് മതി ഡോറും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഫർണിച്ചറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പീസുകൾ ഒന്ന് വളഞ്ഞത് ഒന്നൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി നാലിഞ്ച് വീതി ആറിഞ്ച് വീതി പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മള് ഒരു എന്റെ വീട് ഇപ്പോ രാജാക്കാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ കൊച്ചി അത് അത്ര ദൂരെയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ സജീവന്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഫർണിച്ചറിൽ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകും അതിനൊരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡാമേജ് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാറണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിൽപ്പന വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വ്യാപാരികൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഏത് വിലയ്ക്കും കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരു ദിവാങ്കോട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ചുരുക്കി ഒരു പത്തോ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു പീസിൽ അവർക്ക് ലാഭമില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടാമത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമർ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടൻ നടക്കും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാന വില ഒരു ദിവാൻ്റെ വില അവിടെ അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒമ്പതിനായിരം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു
ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനെ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ആ ഒരു പീസാ പറ്റുള്ളൂ ആ പീസ് മാത്രമായിട്ട് ചെലവുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണ് അതാണ് പല വിലയുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം സജീവ ഒരു കാര്യം കൂടെ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അഭിമാനമാണ് ഈ നെല്ലിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫർണിച്ചർ വ്യാപാര സമീകല അപ്പോൾ നാനൂറോളം ഷോപ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സജീവൻ്റെ ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു ഗുഡ് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഷോപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വാടക വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു തൊഴിലാളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയാണ് ഞാൻ ഒരു രാവിലെ ഒരു ചില ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് എട്ട് മണി വരെ ഒമ്പത് മണി വരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യത്തേക്കൊക്കെ വേറെ ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളിലുള്ള ആത്മാർത്ഥ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ അപ്പം അവരുടെ എൻ്റെ ഒരു കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് പോകണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വാടക ഒഴിവാ ഇവിടെ വലിയ വാടകയൊക്കെയാണ് മിക്ക യൂണിറ്റുകൾ ഇരിക്കണത് ആ എൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു അയ്യായിരത്തിന് മേളിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പാണ് അപ്പം അതിന് വാടക വേണ്ട പിന്നെ ഈ തടി സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പത്ത് അൻപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വേറെ വേണം അതിനും വാടക വേണ്ട പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കുബി തടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്തുള്ളൊരു യൂണിറ്റിന് നൂറ് രൂപ ചിലവ് വരും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും ചിലവില്ല കാരണം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മില്ല് എന്നുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള കട്ടിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ തൊഴിലാളികളുടെ ദർബല്യം മൂലം വലിയ തടിയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ തൊഴിലാളികൾ വെച്ചാൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ചൂടും ഈ ടൈമിലൊന്നും അത്ര ഈ രണ്ട് മണിക്ക് സമയത്ത് വലിയ തടി ചൂടത്ത് ചോക്കലൊക്കെ പ്രയാസമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രൈൻ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി അത് പറഞ്ഞ സംഘം എൻ്റെ ഈ മരപ്പണിയിൽ മാത്രം ആശാരിമാർ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പർമാരായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പോളിഷ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാല് പേരുണ്ട് ഈ പോളിഷ് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പോൾസറി വർക്ക് ഉണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഈ കമ്പനിയോട് ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ മില്ലിൽ തടി ഇറക്കുന്നതിന് മാത്രം ടോട്ടൽ ഒരു പതിമൂന്ന് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എല്ലാം സജീവന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്വാളിറ്റിയും വില കുറച്ച് കൂടുതൽ വില കുറച്ചും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഫർണിച്ചറ് എന്ത് വിലയ്ക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എത്ര പണം മുടക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിനിഷിങ് അതിനുണ്ടാവും ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെയറ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വരെ നിർമ്മാണ ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവും ചില സാ സാധനം കണ്ട ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലർ ചില ആളുകൾക്ക് പണം പ്രശ്നമല്ല ഏറ്റവും ഫിനിഷിങ്ങിൽ വേണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തടിയുടെ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിക്കും ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള തടികൾ ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ പോളിഷിൻ്റെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു പല ടൈപ്പ് ഒരു പോളിഷിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ പല കമ്പനിക്കും പല വിലയാണ് ഇപ്പോൾ എം ആർ എഫിൻ്റെ പോളിഷൊന്നും നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനൊക്കെ അഞ്ച് വർഷം വാറണ്ടി ഉള്ള പോളിഷ എം ആർ എഫിൻ്റെ ചില കസ്റ്റമർ എം ആർ എഫ് അടിച്ച് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേടിക്കുന്ന പോളിഷിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി യോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിക്കാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ തീരുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ആവശ്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷം അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആയിക്കാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സി 